aspas, o que, que é a epidemia de, de opioides e no que, que isso importa, professora Cláudia Tambelli? Então, essa questão da famosa crise dos opioides, né, especialmente nos Estados Unidos, né, que virou um grande problema lá, é, com o uso exagerado, na verdade, dos opioides, que embora eles tenham um poder analgésico importante, né, são é. medicamentos que... Tal, talvez que fal... faltou esclarecimento meu aqui. Opioides são os primos, os derivados da morfina, pessoal. É. Que tem os fraquinhos, né? codeína, por exemplo, os mais intermediários, tramadol, os que vão subindo, oxicodona, né? metadona, e lá adiante tem morfina, e, enfim, buprenorfina, tem outro, fentanil, né? que são daí já medicações anestésicas. Então, ele tem um efeito analgésico, mas ele tem um problema de adição, que a gente de viciar, né, professora? E tem os efeitos de euforia, né? Como é que é isso aí? Como é que a gente vai desenrolar essa história? Adição, dependência, depressão respiratória, né? E nos Estados Unidos, ele é muito utilizado, né? Eu morei lá um tempo e é como o pessoal, por exemplo, vai no médico, sempre sobra o pióide. Né, da, da prescrição que você toma, você compra uma caixa, você toma... Sim, é, três comprimidos e... E eles acabam usando muitas vezes os opioides para dar barato, acabam misturando com álcool e acaba sendo uma coisa perigosa, né? Então, claro. a gente tem muitos casos né, de abuso de opioides lá Sim. e exagero no uso. Eu acho que talvez... Aqui no Brasil a gente não tem, não aconteceu a mesma coisa. Né? A gente não usa tanto opioide aqui, mesmo porque a gente tem uma outra opção de analgesia, lógico que é não tão poderosa como os opioides, mas que tem um, um grande poder analgésico aí, que é a dipirona. Sim. Inclusive, você pode, o que a gente pode fazer é combinar também a dipirona com os opioides, e com isso a gente consegue aumentar o efeito analgésico e diminuir os efeitos colaterais. Você sabe que aqui no, no Centro de Estudos da Dor a gente recebeu o pessoal do, do Hospital do Moldrini aqui e eles é. tratam muito os pacientes com anemia falciforme, que são pacientes que têm muita dor. Muita né? dor óssea, né? Bah. Usam muito a morfina. E numa dessas reuniões com a doutora Silvia, né, foi discutido, né, o Parada, inclusive, o Parada que tem essa linha da, do trabalho com a dipirona, sugeriu usar, combinar, né, especialmente nesses pacientes a dipirona com os opioides, e até onde eu sei, porque a gente tem amizade, né, com alguns médicos, temos alguns colegas lá no Boldrini, eles têm usado a dipirona com os opioides e, e diminuído, assim, os efeitos colaterais. Ó, Essa ó, experiência ó. deles é o que a gente ficou sabendo, né? E foi uma sugestão que ó. a gente deu baseado nas pesquisas. Né? Uh, então, assim, realmente lá eu acho que parecia um problema maior. O médico brasileiro e o dentista também, a gente é muito receoso e cauteloso de dar uh, opioide. A gente, principalmente morfina, né? É só realmente em última situação, e a gente é uma, é uma coisa que a gente está, talvez, pelo outro lado. A gente esteja cauteloso demais e eles liberais demais, né? Lembro o caso, né, do, da, do Michael Jackson, né, aquele popstar magnífico que faleceu pelo uso indevido, eu suspeito, né, não faço parte do conselho deles lá, mas de fentanil, né? O cardiologista dele injetava fentanil, que é um primo potentíssimo da morfina, e foi a óbito por causa disso, né? Então, tem casos que realmente... Tem, até me perguntaram aqui no YouTube, ah, meu médico me receitou remédio para dor. Às vezes, vai compor também o opioide, que é importante, e acho que aqui todo mundo já tomou. É. Na codeína, é papel, tramadol, senhor. pelo menos, né? E, e às vezes até casos que precisam de morfina. Isso aí é corriqueiro né? no, é. no meio aí de, de quem tem que tratar né? essas... Essas coisas. Então, fazer esse uso bem racional, né? Porque é. tem um poder analgésico 
importante, mas tem que ter todos esses cuidados aí com o uso, né? É verdade. Então, é, que a morfina na, dá sono, dá depressão ventilatória, a pessoa pode parar de respirar, dá euforia, dá coceira, dá retenção urinária, dificuldade de fazer xixi, dificuldade de fazer cocô. São coisas que... Como? Constipação, Constipação, né? né? Que é o que eu estava explicando para a turma aí. 